एवरीवान असलमकुम ओलकाम टू सीम्पल डेलि लाइफ स्टाइल आशा कर आल्ला रहमते सबाई अनेक अनेक भलो आई तो आलहमदुल्ला अनेक भलो तो ये तो देखते ये हेद इफतार छो मैं गतकाल इफतार और हमार बसाय कि क्ज करा तो जार कारण मिस्त्री छो बसा बसार अवस्था खूब ही खराब छो रानाघर मैं मैक्सिमाम क्चा छो रानाघर तो जार कारण रान्ना बानना करते इफतार रेडी करते पर इफतारो करते ये अर्डर कर नहीं आसा है और ये हमारे राननाघर अवस्था देखा ये मैं राननाघर क्च शुरू करार मजखने एक भिडियो करते खूब ही खराब लगते जे दुई दिन आगे हमें राननाघर एकदम डिप क्लिन करी और दो दिन पर ही अवस्था और हे बे कैक दिन धरे हमें भावते जो राननाघरे कि मैं कि इलेक्ट्रिकल क्च प्लस हे कि मैं काठर क्च कर तो एक मिस्त्री दिए आसले दुई क्च करा गे लोक एत दक्ष जे कि काठर क्यों पड़े इन आसले इलेक्ट्रिशियान छो तो ये ये जैगा देखते हैं ये एके बारे क्योंकि फाका मैं मजखने एक काठ दिए निब जान जिन रखते सुविधा है और आर रानाघर मोटामुटी एक फार्निश रानाघर तो फार्निश हम कि खूब ही असुविधा हो कि जिनपत रखते दक्षतार अभाव थे नलेजर अभाव थे जामी जो ये बसा क्ज करी मैं ये बसा जो हमें उठी तरह आगे ये राननाघर क्च प्लस हमारे बसा कि टूकटा क्च कराई तो तक आसले ओ बसा थे एस यसा मिस्त्री दे देखान पसिबल छो ना माझे माझे आसतम देखिए दीम आ चले जतम ए रखम तो जार कारण जेटा होचु जैगा आज जगू हमारे व्यवहार करा है ना जेगुलर को दरकार नहीं जैगागुलो कर रखसे आर जे जिनगल खूब ही प्रयोजन से जिनगुलो कर रखे नाई तो ये इखने एक लाइट दिए निसी भर दिए एकदम तार टे शुदू एटुकु तार देखा जा तो देखते खराब लागले क्च चलते से यह मैं कि बोलब यह खुशी आ कि और जेहेतु हमें यूट्यूबिंग करी प्लस मोस्ट अब द टाइम हमारे राननाघरे काटे और यूट्यूबर अनेकगुलो दिक्कर मैं खेल रखते हैं एक जो यूट्यूबारे जेमन बस किस दिक्कर मध्य एक हे लाइटिंग तो लाइट लाइट सेट आप भलो हम क्यों भिडियो क्वालिटी अनेकटा भारि कर लाइटिंग ऊपर तो जेटा कि ना हमारे राननाघरे ना आगे जमन दुईटा लाइट छो बाटी जदि रान्नाघर चूलार सामने रानना करतम तेलर शैडो पड़े देखा गया है जे मैं चूलार ऊपर ही छाय गए पड़त तो भिडियो खूब बसि एक भलो हतो ना आई होप जे से ही समस्याटार समाधान एन थके भिडियो मोटामुटी भलोई है तो जैक ये जैगागुलो पर काठ दिए नहीं एक रानाघरे क्च कर ले मैं पूरा बसाई एलोमेलो जाए बला जाए और जेहेतु काठर कि तो काठर गुड़ी गए मैं परिष्कार जिसपत नोरा कर दी से यकम तो हमार मोटामुटी दुई दिन लेगे जाए जदिव मैक्सिमाम क्चा कल के शेष कर फिलसी अनेक रत पर्त क्च करी और जेहेतु रानाघर नतून एक रूप दिल मैं लाइटिंग प्रब्लेम सल्व कर लम तो भावल जो राननाघरे रान्ना बानना कर अपन के एक देखा केमन हलो अवश्य जान जरा नतून यूट्यूबिंग करते हैं जरा यूट्यूबे आसार चिंता भावना करते हैं विशेषकर जरा राननाघरे क्च करबें ता यह दिक्ट अवश्य खेल रखबें मैं राननाघर लाइटिंग जदि व्यवस्था भलो है तेल क्यों भिडियो क्वालिटी मोटामोटी भलो है बला जाए तो क्च करते माझे माझे हमारे एस डिस्टार्ब करते और हमारे खूब ही सेंसिटी एक बाच्चा तो और आसले वो जो हाँ कि देखाते आसे हमें जो से नोटिस ना करी एक बरक्त हई तो हमें खूब मान मान अभिमान कर पर देखा जाए दुई तीन घंटा से क्च करबे ना ए रखम एक अवस्था तो जार कारण शत व्यस्तार मजे हमारे दिखे खेल रखते हैं और हमार मे बस अनुजी मोटामुटी भलोई मैच्यूर्ड मार्शाला सब किच बुझे सब सीचुएशन बुझे देखा जाए जो व्यस्त थे तो डिस्टार्ब करना बाट ऐले कि बुझे ना ऐले मैं इसे ए रखम देखा और ताके खूब बाहबा दीते हैं कि 
যে খুব ভালো করছে খুব সুন্দর করছে এরকম আর আমি ওকে ভিডিও করতেছিলাম তখন ছেলে বলতেছিল যে মা তুমি আমাকে ভিডিও করতেছো আমি তো নারুবেল করছি তো আমি বললাম যে কোনো সমস্যা নাই তোমার মতো অনেক আঙ্কেল আছে অনেক ভাইয়ারা আছে যারা নারুবেল করছে তো তখন আবার হাসতেছিল আর এখন তো স্কুল বন্ধ মোটামুটি অনেক দিন থেকে স্কুল বন্ধ তো বাচ্চাকে আমার ছেলেকে বিশেষ করে আমি একদমই পড়াই না যতটুকু শিখছে মাশালা দেখলাম অনেক কিছুই শিখছে তো সেগুলো আসলে ওর বোনের কাছ থেকে শেখা বড় ভাই বোন থাকলে আসলে ছোট ভাই বোনের জন্য এটা একটা সুবিধা হয় বড়রা ছোটদেরকে অনেকটাই গাইড করে আর ওই যে ওই ঘরে আমার মেয়ে পড়তেছে শুয়ে শুয়ে তার বাবাও তাকে শুয়ে শুয়ে পড়াচ্ছে অনেকটা জমিদার স্টাইলে তো এখানে রান্না করব একটা কড়াই বসাই দিছি আর এই যে কড়াইয়ে বেশ খানিকটা কিন্তু পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আর রান্না করব আলু ভাজি করব আর যেহেতু ওই যে বললাম সারা দিন খুবই টায়ার্ড রান্নাঘরের কাজ মোটামুটি মানে সব কিছুই এলোমেলো নষ্ট হয়ে গেছিলো আর কি মানে ময়লা হয়ে গেছিলো সবগুলোই আবার ভালো করে ধুয়ে রেখে দিলাম আর এই যে ভাজি করতেছি গোল আলু এটা ছোটো উত্তরবঙ্গে কিন্তু এই আলুটা খুবই হয় আর বলা যায় যে উত্তরবঙ্গের খুব কমন কিছু খাবারের মধ্যে এটা একটা আর এই আলু ভাজিটা খেতে খুবই মজা হয় যারা এখনও মানে খান নিয়ে এটা এইভাবে করে অবশ্যই খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে আর যেদিন এই আলুটা করবেন সাথে পাতলা করে ডাল মসুরের ডাল রান্না করবেন তাহলে দেখবেন যে ডালের সাথে এই আলু ভাজিটা খুবই ভালো লাগে খেতে আর আলু ভাজিটা করতে হবে কোনো পানি দেয়া যাবে না বেশি করে একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে মরিচ কুচি লবণ সামান্য হলুদ গুঁড়া আর জিরে গুঁড়া ধনে গুঁড়া দিলে দেয়াও যায় আবার না দিলে না দেয়াও যায় তো দিয়ে এই তেলেই ভাজতে হবে মানে যতক্ষণ না আলুটা সেদ্ধ হবে প্লাস হচ্ছে উপরটা একটু পোড়া পোড়া ভাব যতক্ষণ না চলে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজতে হবে আর এই যে লাইটিং করার পর আমার রান্নাঘরের ভিডিওর কোয়ালিটি কেমন হচ্ছে আমাকে জানাবেন আর হচ্ছে আমার কিছু ভিউয়ার্স আছে যারা কি না আমার ফেসবুকেও অ্যাড আছে তো কি বলবো তাদের কথা আমাকে প্রতিনিয়ত মানে যখন থেকে আমি তাদেরকে ফেসবুকে ওনারা আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে আমি অ্যাড করছি তারপর থেকে ওনারা সব সময়ই আমাকে কিছু না কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকে যে আপু এটা এইভাবে করবা এটা করবা ওটা করবা তো আমি তাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ আমার খুবই ভালো লাগে এই জিনিসগুলো আর এই যে লাইটিংয়ের আমি অবস্থার একটা চেঞ্জ করলাম মানে আগে তো একদম ডার্ক শেডের ভিডিও ছিল এটার কারণে কি এটার জন্য কিন্তু একটা আপুর কৃতিত্ব আছে সামিয়া নাম ওনার উনি অবশ্যই হয়তো আমার ভিডিও দেখবেন তো ওই আপু আসলে আমাকে বলে যে আপু তোমার কিচেনের একটু আলোর ব্যবস্থা করো তাহলে হয়তো ভিডিও কোয়ালিটি আরও ভালো হবে থ্যাংক ইউ আপু তুমি বলার পরে এটা আমার মাথায় আসছে নইলে এটা আমার মাথায় এত কোনো দিনও আসতো না তো এই যে আলুটা আলু ভাজিটা কিন্তু হয়ে গেছে আর এটা খেতে খুবই মজা হয় ট্রাই করে দেখবেন আর এখন আর একটা রান্না করতেছি খুবই ঝটপট মানে যেহেতু রান্নাগুলো করতেছি মানে অনেকটাই লেট হয়ে গেছে তখন অলমোস্ট এগারোটা রাত এগারোটা বাজে যখন আমি রান্নাঘরে আসি আর সারা দিন রোজাও ছিলাম প্লাস অনেক কাজ করছি শরীরও খুব টায়ার্ড তো ভাবলাম যে ছটপট রান্না করা যাবে এরকম রান্না করি তো এখন রান্না করব হচ্ছে বেলে মাছ বেলে মাছটা খুব নরম টাইপের মাছ খুব দ্রুত হয় প্লাস হচ্ছে খেতেও মজা লাগে আর আমি রান্নাঘরের ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু রান্নাঘরের টুকটাক কাজ করতেই থাকি যেমন একটা করে রান্না হয় আমি চুলা মুছি পাশগুলো মুছে রাখি এতে করে হয় কি আমার রান্নাঘরটা খুব বেশি মানে কাস্টে যে ময়লাটা পড়ে সেটা পড়ে না আর রান্নাঘর তো ময়লা হবেই যেহেতু তিনবেলা করে রান্না করা হয় সব সময় তো এই যে পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিছি তেলে আর এই পেঁয়াজ কুচিটা একটু ভালো করে ভেজে নিব আর এখানে আমি বাটা মশলা ইউজ করব আর বাটা মশলা আমি আগে খেতাম না বাট রিসেন্টলি হচ্ছে সব 
সব কিছুই বেটে খাচ্ছি এরকম একটা অবস্থা যেমন মরিচ মরিচটা পর্যন্ত বাড়তেছি এরকম দেখা যায় রোজা থাকার পরে কিছু খাবার মুখে কিন্তু কোনো খাবারই ভালো লাগে না এরকম আর যেহেতু আমাদের ভারী ইফতারটাই ভারী করা হয় মানে বাংলাদেশ কালচারের ইফতারটা এরকম যে সব কিছুই ভাজা পড়া প্লাস হচ্ছে ভারী ভারী সব খাবার তো যার কারণে পরবর্তীতে ভাত খেতে ইচ্ছে করে না আর এই যে বাটা মশলা দিয়ে যদি রান্না বান্না করা হয় তাহলে কিন্তু রান্নার টেস্ট অনেক বেড়ে যায় যেটা কিনা আমরা গুঁড়ো মশলা বা রেডিমেড যে যে কোনো ধরনের মশলা যেমন আমি দেখছি যে আদা রসুনটা যদি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করা হয় সেটাতে যে টেস্ট লাগে যদি সেটা শিলপাটায় বেটেও রান্না করা হয় আমার মনে হয় যে টেস্ট বেড়ে যায় জানি না আমার কাছেই লাগে এরকম নাকি সবার কাছে লাগে তো এখানে বাটা মশলার মধ্যে দিয়ে দিলাম মরিচ মরিচ বাটা প্লাস হচ্ছে টমেটো পেস্ট করে রেখে দিছিলাম আর আদা রসুন বাটা সামান্য করে দিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে নিলাম আর এখন এর মধ্যে গুঁড়া মশলা অ্যাড করব গুঁড়া মশলার মধ্যে দিব হচ্ছে হলুদ গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিরে গুঁড়া আর আমি সরিষা গুঁড়া করে রেখে দিছিলাম এটা আমি যখন মশলা প্রিপারেশন একটা ভিডিও করছি তো সেখানে আমি দেখেছি যে সরিষা গুঁড়া করে রাখছি এই সরিষা গুঁড়াটা দেখলাম যে যদি সামান্য অল্প একটু করে দেয়া যায় তাহলে খাবারগুলো কিন্তু বেশ মজাদার হয় তো এই যে গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে লবণ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এই মশলাটাকে বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব কষানো হয়ে গেলে তারপর হচ্ছে মাছ দিব আর বেলে মাছটা কে কিভাবে খান আমাকে জানাবেন আমি বেলে মাছটা কয়েকভাবে খাই যেমন এটা তো ঝোল করতেছি আবার বেলে মাছের আমাদের উত্তরবঙ্গে বলে নাকৃসানা বলে একটা রেসিপি আছে আর কি তো সেই রেসিপিতেও এই বেলে মাছটা ব্যবহার করা হয় না যে কোনো নাকৃসানা রান্নায় ওটাও খুব মজা হয় খেতে ইনশাল্লাহ কোনো একদিন হয়তো শেয়ার করব যেদিন রান্না করব তো মশলাগুলোকে ভালো করে কষায় নিয়ে আমি এই যে বেলে মাছটা দিয়ে দিচ্ছি আর বেলে মাছটা খুব সাবধানে নাড়তে হয় কারণ এত নরম মাছ একটু মানে একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে মাছটা একদম ভেঙে যায় তো মাছটা দিয়ে আমি জাস্ট দশ মিনিটের মতো রান্না করে নেব তো যখন তেলটা উপরে ভেসে উঠবে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি নামাই ফেলব আর এই রান্নাতে টমেটো ফালি করেও দেওয়া যায় আবার ধনে পাতা দেওয়া যায় তো দেখলাম যে আমার ফ্রিজে কিছুই নেই টমেটোও নাই প্লাস হচ্ছে ধনে পাতাও নাই যার কারণে কোনো কিছুই দিচ্ছি না তো এই যে মাছটা হয়ে গেছে আমি এখন ঢেলে নিচ্ছি আর এই মাছটা খেতে কিন্তু খুবই মজার হয় বেলে মাছ আমি জানি না কার কার অপছন্দের পাট আমার খুবই পছন্দের মাছ এটা তো রান্না শেষে টেবিলে সার্ভ করে দিচ্ছি আর অনেকটা দেরি হয়ে গেছে আমাদের রাতের খাবার খেতে তো শেষে আর কি সেহরি খাওয়া হয়নি আমাদের আমরা খেজুর খেয়েই মানে রোজাটা ছিলাম আজকে রোজাটা তো এই যে ডাল মাছ ভাত আর হচ্ছে আলু ভাজিটা যেটা করলাম তো রাতে আবার আমার মেয়ে এই যে ড্রয়িংটা করে ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমার মেয়ে মোটামুটি ড্রয়িং শিখতেছে এখন ওইভাবে করে পারে না বাট যতটা যতটুকু করে মানে আলহামদুলিল্লাহ আর ওর ড্রয়িংয়ের থেকে ওর ড্রয়িংয়ের থিমগুলো খুব ভালো হয় যেমন এই যে একটা ড্রয়িং করছে এটা করে যখন দেখাতে আসলো আমাদেরকে আমরা তো কিছুই বুঝতেছিলাম না যে কি এটা তো ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কি আঁকছো তো বলতেছে যে এখানে কিছু মুখ আছে যে যেগুলো এই এই যে এগুলো এগুলো হচ্ছে বর্ণহীন মুখ মানে এই মানুষদের মুখগুলো বর্ণহীন মানে এরা হচ্ছে খুব দুঃখী মানুষ আর এই যে রঙিনগুলা এগুলো হচ্ছে খুব সুখী মানুষের মুখ আর পরে বলতেছে যে বর্ণহীন মানুষরা পিছনে রেখে দিছে মানে ওরা রঙিন মানুষদের দিকে তাকায় আছে 
যে রঙিন মুখের মানুষগুলা মানে সুখী মানুষগুলা বর্ণহীন মানুষদেরকে হেল্প করবে তো ভালো লাগে আসলে ছোট মানুষ ছোট ছোট চিন্তা ভাবনা করে থিম দিয়ে ড্রয়িং করে আর ওই যে বললাম যে ও ড্রয়িং যেমনই হোক না কেন ও ড্রয়িংয়ে থিমগুলা খুব সুন্দর হয় মানে ও যে চিন্তা করে যে ড্রয়িংটা করে সেটা যখন ও পরে আমাদেরকে বুঝায় দেয় তখন খুবই ভালো লাগে দেখতে তো সবাই আমার ছেলে মেয়ের জন্য দোয়া করবেন ওরা যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারে আর ওরা যেন সুস্থ থাকে তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও আশা করছি সবার ভালো লাগবে আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আলাফেজ